Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk i mamy w nim zaszczyt powitać Benjamina Nogę, Dzień dobry, wieloletniego, ale mogę przedstawić? wieloletniego kibica Śląska Wrocław, który proszę Państwa sportem zajmuje się naukowo, konkretnie zarządzaniem sportem, ponieważ Benjamin jest pracownikiem naukowym z tytułem doktora w Wrocław... Wyższej, Szkole Wyższej Szkoły Bankowej. O. Tak jest. I oto witamy, pierwsza z studiu Hej Śląsk. Berek, mamy przerwę między rozgrywkami. Śląsk jest na obozie w Turcji. Dochodzą z tego obozu głosy, że być może przyjdzie do nas jakiś nowy zawodnik. Nie jest to jeszcze w zasadzie pewne. Rozmawiamy w środę, Państwo nas oglądają w czwartek, więc jakby na chwilę obecną nie jest to jeszcze przesądzone, ale jeżeli Ty byś miał podjąć decyzję, to na jakie pozycje byś sprowadził piłkarzy? Ja myślę, że no, w pierwszej kolejności jednak roz, trzeba rozwiązać problem ataku, bo w tym momencie sytuacja z Erikiem Exposito jest do tego stopnia niepewna, że uważam, że drużyna występująca na takim poziomie rozgrywkowym i walcząca jednak cały czas o być może europejskie puchary nie może borykać się z kłopotem takim psychologicznym, gdzie faktycznie zawodnik jest, a, a może go w każdej chwili nie być, a jest to jedyny bramkoszczelny w tym momencie zawodnik w tej drużynie, no oczywiście nie licząc pomocników typu, typu Robert Pick, którzy też potrafią strzelać bramki, no ale wiadomo, że jednak jeżeli chodzi o żądło, no to właściwie e, ciężko sobie wyobrazić e, w tym momencie jakiegoś takiego godnego następcy. Z tego co wiem, to Fabian Piasecki tak już gdzieś tam jest w, w, w odwodzie, e, ewentualnie na, na skróceniu tego wypożyczenia. Ale nie, no już wrócił, nawet jest Nawet już, jest, nawet jest, już na, wrócił, na, na, tak. Ale już też jest... on nie ukrywa też, że nie chciałby. Dokładnie, w Wrocławiu, prawda? dokładnie, nie, nie, jest, nie, jest to jego, tutaj, więc... nie jest to jego jakieś takie super marzenie, natomiast y, ja jeżeli chodzi powiedzmy o umiejętności Kaja Quintany, to jakoś y, nie wyobrażam sobie, żeby mógł zastąpić Erika, raz, że jest to zawodnik zupełnie inaczej grający na tej pozycji, gdzie faktycznie on tak y, powiedzmy bardziej y, przypomina jednak y, niepełną dziewiątkę, jak, jak, jak powiedzmy, oceniając tak, tak jego umiejętności. E, także, także tutaj no, ewidentnie, ewidentnie egzekutora brakuje. No cały czas gdzieś tam ten problem środka obrony, który no występuje i tutaj faktycznie, no, jeżeli chodzi o, o ten, ten, tą formację, to ona jest cały czas na deficycie dość dużym. E, uważam, że wreszcie... Ja, proszę zwrócić uwagę, jak pięknie opowiada. Deficyt. No deficyt, no deficyt, <grym> oczywiście. No. Brakuje kręgosłupa środka, środka obrony, bo co by nie powiedzieć, przyzwyczailiśmy się w poprzednich sezonach, że jednak ta formacja była taka dosyć solidna i ten środek obrony jednak był no. dość godnie reprezentowany. No właśnie, tylko graliśmy w czwórką, prawda, w obronie, teraz gramy trójką i o ile na początku ten system się sprawdzał, o tyle im dłużej trwała runda, tym było po prostu gorzej. No, straciliśmy mnóstwo bramek, tam jest przecież tym liderem e, obrony Wojciech Gola, piłkarz przecież e, nie, nie wypadł z roce, z podogona, to jest kawał przecież piłkarza, no ale to coś tam w tej obronie nie gra i, i mamy tam ewidentne deficyty. Jest to zawodnik, który na pewno ma papiery na granie, jeżeli mówimy o goli, natomiast no, ten system trój grania trójką obrońców jest bardzo niebezpieczny. Tutaj naprawdę musi być trzech zawodników równorzędnych, którzy e, bardzo dobrze się rozumieją. No, jeżeli formacja jest taka odchudzona, to oczywiście e, wymaga to pełnej synchronizacji, natomiast ja tej synchronizacji właśnie w, w, już w tej drugiej części rundy też nie widziałem i być może no, przy, przy takim podejściu oczywiście trener decyduje o ustawieniu, ale ja tak do końca nie wiem, czy nie lepiej by było wrócić do systemu jednak czwórkowego, do, do czterech obrońców ze względu na potencjał, jaki w tym momencie posiada drużyna, bo ja tutaj osobiście aż takich trzech równorzędnych zawodników, którzy uzupełnialiby się, wypełniali e, te, te zadania taktyczne w sposób e, taki skoordynowany i zsynchronizowany, to ja tutaj nie widzę. Dlatego 
cały czas uważam, że jednak szukanie nie powinno się skończyć na szukaniu, tylko na znalezieniu jednak tego faktycznie środkowego obrońcy. Oczywiście jest też kwestia już powiedzmy, czy on będzie lewo, czy prawo nożny. Tutaj to też jest... No właśnie przy tym ustawieniu w trójtką yy, w obronie są te detale ważne. Lewa ważne. noga z lewej, prawa tak, z prawej, dokładnie. prawda? Przy czwórce to jednak dokładnie. dwóch stoperów nie tak. musi mieć tych, tych no. aż tak bardzo yy, ukierunkowanych yy, predyspozycji. Natomiast, yy, natomiast no, se, d, d, trener Magiera nie zmieni tego ustawienia. To może trener zapomnieć. Trener Magiera nie zmieni. Trener Magiera ma jakąś tam swoją ideę fix. No, z jednej strony to może dobrze, z drugiej strony to może źle. No, dobrze dlatego, że faktycznie trzyma się jakieś swojej tam żelaznej taktyki i, 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 i to, to może kiedyś zaprocentować. Natomiast tak jak mówię, że powiedzmy patrząc przez pryzmat potencjału, jakim w tej chwili drużyna dysponuje, to tutaj obawiałbym się, że bez znalezienia jakiegoś naprawdę takiego yy, obrońcy, który będzie ostoją tej formacji, to, to, to może być faktycznie ciężko. No właśnie ta lewa czy prawa noga jest o tyle ważna, no, że po prostu taki obrońca musi uruchomić jednak pomoc pomocników, tak? musi, którzy, którzy też będą po prostu potrafili skonstruować akcję, żeby tą piłkę dograć temu napastnikowi, którego też, tak jak powiedzieliśmy, brakuje. Także no tak. no... No, granie trójką z tyłu jest skomplikowane, bo obrońca numer jeden i numer trzy, nie licząc tego środkowego, no, musi rozgrywać piłkę, tak? więc on musi mieć wysokie umiejętności też taktyczne i techniczne. To nie tylko prawda, wybicie, zablokowanie strzału, wybicie piłki, to też granie do przodu na już wysokim, zmuszone jest do grania na wysokim poziomie. Taki piłkarz, taki piłkarz jest po prostu niewielu, a w zasięgu finansowym Śląska to po prostu jest ich bardzo, bardzo mało. O co Śląsk w tym sezonie będzie grał realnie, bo prezes Waśniewski mówi, że o czwarte miejsce, czyli o grę w europejskich pucharach, to jest według mnie skrajny optymizm i, i, i Piotrek trochę robi dobrą minę do złej gry i chyba można tak powiedzieć. Ja oczywiście trzymam oso kciuki, żeby plan się powiódł, żeby się zagrał w europejskich pucharach, no ale my jesteśmy zdaje się na miejscu dziewiątym, już z dużą stratą do pierwszej czwórki, no i chyba nie ma co ukrywać, że my o nie będziemy grali w pucharach w przyszłym sezonie. Znaczy ja staram się oczywiście podzielać emocje Piotrka i Wojtka Bochnaka, którzy faktycznie wykonują swoją pracę w sposób sensowny. Natomiast oczywiście no tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że, 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 że jest dużo różnych problemów w takiej drużynie i nie, nie tylko ich entuzjazm może okazać się decydujący, prawda, bo to jednak oprócz entuzjazmu potrzebne są zarówno pieniądze, jak i powiedzmy jakieś możliwości na, nawet na tym rynku powiedzmy poszukiwania tych, tych różnych, na, na rynku scoutingu, poszukiwania zawodników, poszukiwania rozwiązań, które, które będą gwarantować znalezienie tych zawodników. Także E, uważam, że no bez tego wzmocnienia, takiego nie uzupełnienia składu, tylko bez e, e, dokoptowania do drużyny zawodników, którzy będą robić różnicę właśnie na tych pozycjach środkowego obrońcy i pełnej dziewiątki, no to gra w pucharach w tym momencie nam już bardzo daleko odjeżdża i e, wydaje się, że poziom jednak tych drużyn, które się zaprezentowały jesienią, czyli Lecha, Lechi powiedzmy, prawda, Pogoń, no, Pogoni, Szczegi, Rakowa, gdzie, gdzie widać bardzo duże poukładanie w tych drużynach, konsekwencje w grze, no i tak jak, roz, tak jak rozmawialiśmy, wymienność pozycji, jednak te, te drużyny są takie dosyć dobrze zbilansowane, w związku z tym tutaj patrząc z tej perspektywy, jeżeli faktycznie dojdzie tylko do uzupełnienia składu, co niestety się zapowiada ze względów, tak jak powiedzieliśmy sobie, na możliwości z jednej strony finansowe, z drugiej strony organizacyjno-techniczne, no bo tutaj no Darek Sztylka też wykonuje dużą pracę, natomiast no siła przebicia powiedzmy naszych tam powiedzmy tych dyrektorów w klubie jest, jest jaka jest i tutaj trzeba wprawdzie spojrzeć w oczy, że obawiam się, że będzie to jak gdyby tylko uzupełnianie składu, czyli nie będzie zawodników, którzy będą robić różnicę, a jak nie będzie zawodników, którzy będą robić różnicę, to raczej będziemy się bić o miejsca 5-8, a nie o miejsca powiedzmy 1-4, co i tak uważam, że bicie się w tym momencie o miejsca 5-8, 5-9 nawet, bo ta liga jest teraz 
klubowa, w związku z tym dziewiąte miejsce to jest jeszcze powiedzmy górna część tabeli, no to, to, to i tak w jakiś tam sposób jest, jest pewnego rodzaju wyróżnienie. No, biorąc pod uwagę oczywiście skalę i miasta, i oczekiwania, i apetyty, e, no nie jest to może szczyt marzeń, no, ale trzeba prawdzie spojrzeć w oczy. Benku, poruszyłeś pewną ciekawą kwestię. Zarządzanie klubem, powiedziałeś, że Wasiński Bochnak robią to dobrze, no bo taka jest prawda. Oni to robią dobrze w tych warunkach, w których są zmuszeni w tak. zasadzie pracować, czyli pod batutą miasta. Czy Ty uważasz, że ten układ powinien trwać nadal, czyli że miasto jest właścicielem profesjonalnego klubu piłkarskiego? Pytam, ponieważ o ile jeszcze kilka lat temu był pomysł, żeby klub sprzedać, to teraz takiego pomysłu nie ma. Prezydent Sutryk powiedział mi jakiś czas temu, to było parę miesięcy temu, ale no, nie sądzę, żeby coś się zmieniło, że oni nie szukają inwestora, nie szukają prywatnego podmiotu, który przejąłby klub. To jest miejski klub z decydentami w ratuszu, to jest droga do sukcesu? No wiesz co, no tutaj moim zdaniem no są różne szkoły. Uważam, że rozwiązanie, gdzie miasto jest właścicielem, jeżeli faktycznie miałaby być to jakaś wizytówka i taka po prostu jak gdyby tradycja zachowana pewnego takiego nimbu, który został roztoczony wokół Śląska, nie byłoby złym, złym rozwiązaniem, tylko by trzeba było faktycznie wydelegować jakiś odpowiedni zespół, który by faktycznie nad tym pracował, pomagając zarówno zarządowi, pomagając zarówno nawet temu pionowi sportowemu, który no tak jak powiedzieliśmy sobie, że musi pracować w warunkach takich, jakich, jakich, jakie one są. No, powiem tak, że no, pamiętamy oczywiście prezydenta Rafała Dudkiewicza, którego też można oceniać różnie, ale na pewno nie był to zły prezydent, natomiast jeżeli chodzi powiedzmy o jego zainteresowanie sportem, to było takie sobie względne w związku z tym, no i tak podejrzewam, że teraz ta taka względność pozostała, mimo tego, że Jacek, też mogę mówić Jacek, bo, bo oczywiście z Jackiem się znamy bardzo długo, Jacek na pewno jest większym kibicem od Rafała, prawda, także tutaj to nie ulega wątpliwości, ale, ale, ale jak gdyby tutaj tego, tego, tego takiego nie stworzył jakiegoś instrumentarium wokół, wokół powiedzmy e, tworzenia klubu, jeżeli miałby pozostać e, klubem miejskim. Co przemawia za powiedzmy profesjonalnym klubem e, prywatnym? No jednak e, tam decyzje podejmowane są zupełnie na innych zasadach. Jednak powiedzmy w, w podmiotach prywatnych to ryzyko przejmowane jest przez, przez ludzi w sposób absolutnie bardziej, bardziej tak powiedzmy bezpośrednio i, i ta odpowiedzialność jak gdyby ciąży na nich i oni sobie z tego doskonale zdają sprawę i doskonale sobie radzą. Z... No właśnie, bo ci ludzie, którzy są właścicielami prywatnych klubów, to są przecież ludzie bardzo bogaci, są ludźmi bardzo bogatymi, ponieważ ryzykowali w biznesie. I, I oni się nie boją zaryzykować i kupić, mówię o polskiej lidze, i wydać tam kilkaset tysięcy nawet euro na nowego piłkarza, bo wiedzą, że później mogą go sprzedać drożej, bo wiedzą, że on da jakość, o której wspominałeś, która pozwoli całemu zespołowi grać lepiej. Podejmują pełne, pewne ryzyko, a w Śląsku tego ryzyka, tak mi się wydaje, się nie podejmuje właśnie dlatego, że te pieniądze są publiczne, prawda? Jeżeli, jeżeli taki płacheta idzie za trzy bańki euro do Norwich, no to to jest prawie 15 milionów złotych, prawda? I te pieniądze trafiają do kasy klubu, więc nikt mi nie powie, że nas nie stać na sprowadzenie zawodnika na przykład za milion złotych nowego. Ale no, nikt oczywiście. tych pieniędzy nie wyda, bo się wszyscy właśnie oglądają, bo patrzą, bo to pieniądze publiczne i kto co ludzie powiedzą, prawda? O Jezu, będzie zamieszania, musimy tramwaje kupić, a, a i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba największa bolączka no klubu miejskiego. Dokładnie, no ja myślę też, że właśnie jak gdyby no w ogóle podejmowanie ryzyk na, na, na stanowiskach publicznych, jest bardzo niepopularne, no wiadomo, że powiedzmy jednak yy, każdy patrzy pod kątem przez pryzmat yy, wyborów, przez pryzmat jednak yy, oceny yy, przez społeczność lokalną, w związku z tym no, ta ocena przez społeczność lokalną mogłaby być bardzo negatywna, gdyby, gdyby ktoś podejmował jakieś niepopularne i, i niestety nietrafione decyzje, które mogłyby się oczywiście zdarzyć. Dlatego te decyzje będą zawsze takie troszeczkę jakby no mimo wszystko e, nieobarczone dużym nie, ryzykiem. Nieobarczone dużym, dużym ryzykiem. W związku z tym no, tutaj nie należy się spodziewać właśnie takiego postawienia sprawy, że ok, będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby kupić jakiegoś zawodnika, który być może się nie wpasuje do drużyny, ale 
może albo będzie właśnie dobry, dobry do tego, żeby go sprzedać tam za, 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 za sezon czy dwa, albo być może kiedyś się w końcu wkomponuje w tą drużynę i będzie wartościowym piłkarzem. No, tu, tu, to, to jest za duże ryzyko i ja myślę, że też ważne jest to, że faktycznie w prywatnym biznesie naprawdę mało kto zwraca na tak zwane ryzyko medialne. Tutaj naprawdę żaden z właścicieli klubów się nie liczy z tym, że będzie tam gdzieś wygwizdany prawda, za to, że powiedzmy sprowadził jakiegoś zawodnika, który e, załóżmy, że akurat być może nawet e, ma umiejętności, ma papiery na granie, ale nie umiał się wkomponować w drużynę. Tak? Otóż to musimy, Benjamin, kończyć. Czas programu dobie końca. Dziękujemy Dzięki. Państwu bardzo. Dziękujemy oczywiście naszym gościowi, którym był Benjamin Noga, Wyższa Szkoła Bankowa. Dziękuję. Do widzenia. Dzięki bardzo.